గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ మనకు అంతగా పాజిటివ్గా లేవు ఏషియన్ మార్కెట్స్ ముఖ్యంగా లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గానే క్లోజ్ అయ్యాయి ఒక ఈవెంట్ రిస్క్ అయిపోయింది సో ఫెడరల్ రిజర్వ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్లు పెంచేసింది అయిపోయింది ఇక ఇప్పట్లో మళ్ళీ అటువంటి ఈవెంట్ లేదు జానెట్ ఎలన్ ఎవరైతే నిన్నటి అంటే మొన్నటి సెంటిమెంట్ నెగిటివ్కి కారకరాలు అయ్యారో ఆవిడ మళ్ళీ మాట్లాడి సెంటిమెంట్ని పాజిటివ్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు అంటే మేము బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థని జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నాం దాన్ని సుస్థిరం చేస్తాం ఈ తరహాలో ఏదో మాట్లాడారు దాంతో మళ్ళీ బ్యాంక్ స్టాక్స్ కావచ్చు ఆరు ఓవరాల్గా టెక్ స్టాక్స్లో ముఖ్యంగా లాభాలు కనిపించాయి అయితే ఓలటైలిటీ కొనసాగుతోంది నాస్టాక్ నిన్న వన్ పర్సెంట్ లాభంతో ముగిసింది మన మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే నిన్నటి ట్రేడింగ్ సెషన్ డిసప్పాయింట్ చేసింది ముఖ్యంగా సెకండ్ హాఫ్ రెండున్నర తర్వాత పగుళ్ళు చూసాం మన మార్కెట్లో క్రాక్స్ సో నెలదొక్కోలేకపోయింది నిఫ్టీ హై పాయింట్ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మోర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నష్టంతో క్లోజ్ కావడం చూసాం సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఒక పెద్ద రెసిస్టెన్స్గా మారింది మార్కెట్స్కి నిన్న కూడా ఇదే హై లెవెల్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ నాట్ సెవెన్ అండ్ లోవర్ లెవెల్స్లో మనం సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో ఈ రేంజ్లోనే గత రెండు వారాలుగా మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అవుతూ ఉన్నాయి సో సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఈ నాలుగు వందల పాయింట్ల రేంజ్ని మార్కెట్ విడనాడలేకపోతోంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అలా టచ్ చేసి నెగిటివ్లోకి జారుకుంది ముఖ్యంగా నిన్న బ్యాంక్ స్టాక్స్లోనే ఎక్కువ సెల్లింగ్ వచ్చింది సెకండ్ హాఫ్ అంతా కూడా సో బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఫార్టీ థౌజండ్ పైన ఫార్టీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ సమీపంలో ఒక పెద్ద రెసి రెసిస్టెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది అండ్ ప్రీమియమ్స్ కూడా బాగా తగ్గిపోయాయి నిఫ్టీ ప్రీమియం కావచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రీమియం కావచ్చు లాస్ట్ వీక్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ వీక్ చాలా నామినల్ ప్రీమియమ్స్తో మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఎఫ్ఐఎస్ యాజ్ యూజువల్ సెల్లింగ్ అనేది కొన కంటిన్యూ చేశారు నిన్న కూడా ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వత్ స్టాక్స్ని అమ్మడం చూసాం అండ్ సారీ ఒకటొకటిగా మనకు ఇష్యూస్ అయిపోయాయి అదాని ఇష్యూ అయిపోయింది ఇప్పుడు గ్లోబల్ బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ ఏదైతే అనుకున్నాం అది కూడా కొద్దిగా సర్దుమణిగిందని అంటున్నారు మళ్ళీ కొత్త బ్యాంక్స్ ఏమైనా తెర మీదకి వస్తే తప్ప సో అది లేదు అయినా కూడా మార్కెట్స్లో ఎటువంటి రికవరీ కూడా మనం కనపడటం లేదు సో లిక్విడిటీ చాలా తక్కువగా కనిపిస్తోంది ఎర్నింగ్స్ సంబంధించిన ఒక అన్సర్టెంటీ ఉంది ఏ విధంగా ఎర్నింగ్స్ ఉంటాయనేది అండ్ మార్కెట్స్ వాల్యుయేషన్స్ పరంగా చూస్తేనేమో అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయని అందరూ చెప్తున్నారు లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్ దగ్గరగా వచ్చాయి సో ఇక్కడ స్టాక్ పికింగ్ చేయాలి మంచి స్టాక్స్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి ది ట్రెజర్ హండ్ స్టార్ట్ చేయాలి లేకపోతే మట్టిలో ఉన్న మాణిక్యాలను ఎదుక్కోవాలి ఇలా మనం ప్రతిరోజు వింటున్నాం కామెంట్రీస్ కానీ అయినా కూడా ఎక్కడా కూడా అగ్రెసివ్గా ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే గ్లోబల్గా ఒక గ్లూమీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది ఏం జరుగుతుందో ఏమిటో అనే అన్సర్టెంటీ ఎవరికి అంటే ఓవైపు వడ్డీ రేట్ల పెంపు పెంపుదలకు సంబంధించి అన్సర్టెంటీ ఉంది మరోవైపు బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టంలో ఏదైనా సిస్టమిక్ రిస్క్ ఉందా అనే అన్సర్టెంటీ కూడా ఇంకా విడనాడలేదు ఈ నేపథ్యంలో న్యాచురల్గానే మార్కెట్స్ అక్కడక్కడే అక్కడక్కడే కొట్టుమెట్టు ఆడటం అనేది పెద్దగా ఆశ్చర్యం ఏం లేదు అలాగే యాక్సెంచర్ క్యూ టూ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి నిన్న లాస్ట్ నైట్ చాలా స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కాకపోతే నైన్టీన్ థౌజండ్ జాబ్స్ని కట్ చేస్తున్నాం అన్నట్లుగా యాక్సెంచర్ చెప్పింది అంటే ఓవైపు కాస్ట్ కటింగ్ మీద దృష్టి పెట్టారు ఎందుకంటే వాళ్ళ రికార్డ్ బుకింగ్స్ రెవెన్యూ బుకింగ్స్ జరుగుతున్నాయి రెవెన్యూ ఈజ్ అప్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ అండ్ న్యూ ఆర్డర్ బుక్ ట్వంటీ టూ బిలియన్ డాలర్స్కి పెరిగింది సో ఇది ఇది ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కాస్ట్ కటింగ్ మీద వెళుతున్నారంటే ఎకానమీకి సంబంధించిన భయాందోళనలు అండ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో నెలకొంటున్న ఎందుకంటే అన్ని కంపెనీలు కూడా యాక్సెంచర్ సహా బిఎఫ్ఎస్ఐ అనేది ఒక అతిపెద్ద వర్టికల్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఒక స్ట్రా అన్సర్టెంటీ అనేది ఉంది కాబట్టి ఈ కాస్ట్ కటింగ్కి వెళ్ళటం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఐటీ కంపెనీస్ ఇంకా చాలా కంపెనీలు అమెజాన్ ఆల్ఫాబెట్ ఇలా రకరకాల కంపెనీలు ఈ కాస్ట్ కటింగ్ మీద దృష్టి పెట్టడం అనేది మనం ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తూ ఉన్నాం సో చూద్దాం ఎప్పటికీ ఈ పరిస్థితి విడనాడుతుంది ఎర్నింగ్ సీజన్ ఏమైనా మార్పు తీసుకొస్తుందా మ
ఏమిటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇవాళ ఫ్రైడే ట్రేడింగ్ ని రేంజ్ బౌండే ఉంటుందండి వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా నిన్న చూసాం సెటిల్మెంట్ అయినాడు అనమాట మార్కెట్స్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేసి ఆన్ వీకర్ సైడ్ క్లోజ్ అయ్యి అనేది అనమాట అండ్ యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా ఏదో లాస్ట్ మినిట్ లో కాస్త పెరిగింది కానీ హై లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి ఏ విధంగా పడింది అనేది కూడా చూడొచ్చు అనమాట అరౌండ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పాజిటివ్ గా ఉన్నది కూడా మైనస్ కెళ్లి ఏదో మార్జినల్లి పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయింది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అండ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా మైల్డ్ నెగిటివ్ గానే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అనుకుంటాం గ్లోబల్ క్యూస్ పెద్దగా హెల్ప్ఫుల్ గా అయితే ఉండవు మార్కెట్ కి అయితే మన దగ్గర చూస్తే మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ లో ఆయిల్ క్రూడ్ ఆయిల్ తగ్గటం కాస్త అలా ఇటు ఎఫ్ఐఎస్ కూడా అనమాట కాస్త తిరిగి మళ్ళీ ఏదైతే నిన్న బయింగ్ చేశారు అని అనుకుంటే కనుక మొన్న బయింగ్ చేశారు అనుకుంటే నిన్న తిరిగి అనమాట మళ్ళా సెల్లర్స్ అవ్వటం కూడా చూసాం దాదాపు వెయ్యి కోట్ల వరకు అమ్మటం అనమాట అదేవిధంగా రూపాయి కూడా అనమాట కొంచెం బలపడింది నిన్న దట్ ఈస్ స్లైట్ పాజిటివ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఎయిటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ టూ సిక్స్ వరకు కూడా రావటం అయితే ఓవరాల్ గా మార్కెట్ లో కాస్త ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ అండ్ మార్చ్ ఎండింగ్ కూడా అనమాట నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేసేపాటికి ఎఫ్ అండ్ ఓ మంత్లీ సెటిల్మెంట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి లార్జ్ పొజిషన్స్ కానీ ఎవరన్నా రోల్ ఓవర్ చేద్దాం అని అనుకుంటే కనుక ఇవాళ మోస్ట్లీ రోల్ ఓవర్ చేసే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది బట్ రోల్ ఓవర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏ స్టాక్స్ లో ఉంటాయి అనేది కేర్ఫుల్ గా చూస్తే కనుక మేబీ ఏప్రిల్ సిరీస్ లో ఏ కంపెనీ రిజల్ట్స్ బెటర్ గా ఉంటాయో దానిపైన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోటి రోల్ ఓవర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ కంపెనీస్ బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది ఎక్కువగా రోల్ ఓవర్స్ అయ్యే కంపెనీస్ అనమాట కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా రోల్ ఓవర్స్ ట్రాక్ చేయమంటా అంటే మార్చ్ సిరీస్ లో సేల్ అయ్యి ఎఫ్ అండ్ లో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఇటు ఏప్రిల్ సిరీస్ లో బిల్డ్ అయితే అనమాట రోల్ ఓవర్ అయినట్టు అనమాట అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి బట్ ఓవరాల్ గా మాత్రం మార్కెట్ లో మనం అనుకున్నట్టే సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కి దగ్గరికి రాగానే సెల్లింగ్ వచ్చేసింది దాదాపు అనమాట మార్కెట్ ప్లేయర్స్ అందరు కూడా సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్లోజర్ కి వస్తే సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ స్టాప్ లాస్ అన్నట్టు పెట్టుకుని షార్ట్స్ బిల్డ్అప్ చేస్తున్నారు అదే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గరకు వస్తే కనుక స్టాప్ లాస్ అరౌండ్ సిక్స్టీన్ సెవెన్ పెట్టుకుని లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకుంటున్నారు అండ్ ఎవ్రీబడి ఇస్ విల్లింగ్ టు బుక్ ప్రాఫిట్స్ ఫర్ జస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇన్ నిఫ్టీ అనమాట ఇంత నేరో రేంజ్ లో మార్కెట్స్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ టు ట్రేడ్ కూడా అనమాట అది మనం చూడాలి అయితే ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ పార్ట్ చూస్తూ ఉంటే గ్లోబల్ లీన్ అనమాట అన్ని చోట్ల కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట పెరుగుతూనే ఉంది జపాన్ లో కూడా నిన్న త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కన్నమాట ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగటం తోటి ఏదైతే ఇప్పుడు యుఎస్ పెట్ పెంచిందో వడ్డీ రేట్లు మేబీ జపాన్ అనమాట మళ్ళా పెంచుతుందేమో అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్ దాదాపు అనమాట ఇన్ఫ్లేషన్ చాలా రోజుల తర్వాత కాబట్టి అది జపనీస్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ కూడా ఈ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది చూడాలి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో యాక్టివిటీ చూసాం ఫాలో ఆన్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ హెచ్ఏఎల్ అనమాట అనౌన్స్ చేయగానే నిన్న హెచ్ఏఎల్ బ్యాంక్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళింది నేను కానీ ఫ్రెష్ గా పొజిషన్స్ ఎవరన్నా తీసుకోవాలంటే ఈ మార్జిన్ లో తీసుకోవాలి లేకపోతే క్యాష్ కే తీసుకోవాలి కానీ ఎఫ్ అండ్ లో తీసుకోలేరు అనమాట ఇప్పుడు బయోకాను ఇండియా పుల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ హెచ్ఏఎల్ మూడు కూడా అనమాట బ్యాంక్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి అండ్ బయోకాన్ లో కాస్త సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్టివిటీ ఏప్రిల్ లో ఉంటుందని అంటున్నారు అందుకని ఎవరైతే స్టాక్ కరెక్ట్ అయినా కూడా పొజిషన్స్ అనమాట వదలకుండా పట్టుకుని ఉన్నారు అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు కాబట్టి మేబీ ఫర్ నియర్ టర్మ్ వ్యూ అంటే జస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ పొజిషనల్ కి మాత్రం ట్రేడ్ కి బయోకాన్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ సర్ప్రైజింగ్ రిటర్న్స్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తూ ఉంటే మాత్రం పెద్దగా ఎక్సైటింగ్ అయితే వాళ్ళ మార్కెట్ లో కనపట్టలేదు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఎస్ఎన్షియర్ అనమాట రిజల్ట్స్ బాగున్నా కూడా కాస్ట్ కటింగ్ ఏ విధంగా ఉంది అని చూస్తే గనక ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇండియన్ ఐటీ కంపెనీస్ కూడా ఈ విధంగా రియాక్ట్ అవుతాయా ఎందుకంటే బేసికల్లీ ఇండియన్ కంపెనీస్ కూడా బిజినెస్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ నుంచే ఎక్కువ కాబట్టి అనమాట ఇంత కంటిన్యూస్ గా కాస్ట్ కటింగ్ యుఎస్ లో అవుతున్నప్పుడు అనమాట మన దగ్గర ఎంతకాలం ఆగుతుంది అని చెప్పేసి ఇటు ఆల్రెడీ అంటున్నారు బెంచ్ స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే పెట్టారో దాని నుంచి అనమాట అపాయింట్మెంట్ లెటర్లు ఇవ్వట్లేదు విప్రో గానీ ఇట్లా ఇంకా కపుల్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అని చెప్పి అనమాట కాబట్టి ఆ
త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ కి కూడా అనమాట టాటా స్టీల్ గానీ సేల్ గానీ ఆర్ ఈవెన్ క్యాష్ గ్రూప్ లో అదర్ స్టీల్ స్టాక్స్ గానీ బై చేయొచ్చు అని చెప్పేసి సజెస్ట్ చేస్తాను వన్ సర్ప్రైజింగ్ సెక్టర్ మేబీ ఈ నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో టైర్స్ కూడా అవ్వచ్చు అనమాట ఎందుకంటే లార్జ్ సేల్స్ వాల్యూమ్స్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి టైర్ కంపెనీస్ నిన్న చూసిన జేకే టైర్ కూడా ఏ విధంగా లార్జ్ మూవ్ చేసింది అనేది వేరే స్టాక్స్ కూడా కాస్త మూవ్ చేస్తాయని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ రేంజ్ బౌండ్ లో ఉంది కాబట్టి స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటాను సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిందకి వెళ్తేనే గాబరా పడాల్సి వస్తుంది కాస్త అక్కడ సెల్లింగ్ వస్తుంది ఇవాళ నేను అనుకుంటాం లోవర్ లెవెల్స్ నుంచి బయింగ్ వస్తుందని చెప్పేసి అని నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎక్సెసివ్ షార్టింగ్ కూడా ఎవరు చేయట్లేదు కరెంట్ లెవెల్స్ అనమాట దట్ ఈస్ వన్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్ట్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్ వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు ఏమిటి సమ్మర్ వచ్చేసింది ఏంటి ఎక్కడికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు ట్రిప్స్ ఏప్రిల్ నెలలో యూరోప్ అయితే పర్లేదు అక్కడ నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చు మీరు మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తానండి ప్రాణం ఇక్కడే ఉంటుంది బాడీ ఎక్కడ ఉన్నా ఓకే ఓకే సో ఈరోజు కొంచెం డిఫరెంట్ గా టాపిక్ ఏదన్నా తీసుకుందాం మార్కెట్ లో ఎలాగో మీరు కొనమని చెప్తారు కాబట్టి అడగను నేను సో ఏంటి ట్యాక్స్ సీజన్ ఇది ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ సీజన్ ఎక్కువ మంది హడావుడు పడుతూ ఉంటారు ఈ ఈ టైంలో లాస్ట్ మినిట్ చేంజెస్ కొన్ని టిప్స్ చెప్పండి మన వాళ్ళకి అంటే మన ఇన్వెస్టర్స్ ట్రేడర్స్కి మీరు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్కి ఇప్పుడు ఎట్లా పోయినా చెప్తూనే చెప్తాను ఉంటాడు అది పెద్ద కష్టం ఏం కాదు ఇవాళ కనీసం కొద్దిగా ఒక పొజిషనల్ ట్రేడింగ్లో కొద్దిగా స్పీడ్ ఉన్న షేర్ గురించి కొద్దిగా ఒక్క నిమిషం తర్వాత చెప్తాను కానీ దానికన్నా ముందు కొన్ని పాజిటివ్గా చూడాల్సింది ఏంటంటే మార్కెట్లో స్తబ్దంగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మంది భయపడుతూ ఉంటారు కొనుక్కోవాలా వద్దు అని సైడ్ వేస్ ఉంటుందని అంటూ ఉంటారు ఇక్కడ గమనించాల్సిన కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే అండి టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్లో దాదాపుగా ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే సర్ఛార్జ్ కానీ సెస్ కానీ గవర్నమెంట్కి వచ్చేది కలెక్షన్లో ఇప్పుడు టోటల్ బడ్జెట్ టోటల్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ వస్తుంటే అందులో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏకంగా సర్ఛార్జీలు సెస్లు వస్తున్నాయి ఎందుకు నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వచ్చే ట్యాక్స్ కలెక్షన్లో సర్ఛార్జీలు సెస్లు వచ్చేది మాత్రం పక్కన పెట్టి మిగిలిందని మాత్రం స్టేట్స్ లో పంచాలి స్టేట్స్ కి పంచాలి స్టేట్స్ కి నేను ముప్పై రెండు పర్సెంట్ ఇచ్చేటువంటి అంత ముందు గవర్నమెంట్ కి భిన్నంగా మేము ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఇస్తున్నాము కాబట్టి కాబట్టి స్టేట్స్ కి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాము కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అని చెప్తా ఉంటుంది బీజేపీ గవర్నమెంట్ కానీ నిజానే జరుగుతుంది ఏంటంటే వచ్చే గవర్నమెంట్ లో ట్వంటీ వచ్చే ట్యాక్స్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏమో పంచవాల్సిన అవసరమే లేదు కాబట్టి మిగిలింది ఇంకా సెవెంటీ టూ ఆ సెవెంటీ టూ లో ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఇస్తే ఎంత అండి థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ఏ తర్వాత రాష్ట్రాలకు అదనంగా ఒరిగేది ఏమీ లేదు ఊరికే పేరు చెప్పుకోవడానికి ముప్పై రెండు పర్సెంట్ అలా ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ చేశారని చెప్పడం తప్పితే అంటే స్టేట్ లెవెల్లో డెవలప్మెంట్ కోసం క్యాపిటల్ ఎక్విప్మెంట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ కోసం పెట్టడానికి తక్కువ ఉంటుంది అందువల్ల స్టేట్ లెవెల్లో గవర్నమెంట్ ఏమో చిదిగిపోవడానికి కేంద్రంలోనేమో బ్రహ్మాండంగా వెలిగిపోవడానికి అవకాశాలు క్రియేట్ చేసుకుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అందువల్ల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఏమో ఎక్కువ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఏమో కొద్దిగా తక్కువ పైగా ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి కాబట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్లు పర్టికులర్ గా లోకల్ గా ఏదైనా రీజనల్ పార్టీ గురించి కాదండి అంటే ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద ఆధారపడి చేసే వర్క్ ఉన్న ప్రాజెక్టులు ఉన్నటువంటి కంపెనీలు ఏదైనా సరే బ్రహ్మాండంగా ఉండడానికి అవకాశం తక్కువ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద ఆధారపడి ప్రాజెక్టులు చేసే కంపెనీలకు మాత్రం ఏ మాత్రం డోకా ఉండదు అది ప్రస్తుతం గమనించాలి కాబట్టి మీరు కొనుక్కోవే కంపెనీలు కనుక స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద ఆధారపడి ఉంటే మాత్రం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేకపోతే మీరు అడిగినట్టుగా ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ అంటారు ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ అనేటప్పటికి ఈఎల్ఎస్ఎస్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు మెయిన్ గా అయితే హోమ్ లోన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈ హోమ్ లోన్ లో కూడా అండి వచ్చినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్రస్తుతం ఇండియాలో గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకోకుండా ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి మిగిలిన ఏకైక ట్యాక్స్ సేవింగ్ మెకానిజం ఏది అంటే ఈఎల్ఎస్ఎస్ ఈక్విటీస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కాదు నేను ట్యాక్స్ టిప్స్ అంటే నేను ఏం అడుగుతున్నా అంటే ఇప్పుడు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి వస్తానండి ఆ పాయింట్ వస్తున్నాను వస్తాను వస్తున్నాను అదే పాయింట్ చెప్పబోతున్నాను అంటే ఇప్పుడు కూడా అండి మనకి ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుందంటే కొంతమందికి కొంతమంది కా
మీరు ఈ రోజున ఒక రోజు అమ్మి వేసి అదే షేర్లు మళ్ళీ తిరిగి కొనుక్కుంటే పోర్ట్ఫోలియోలో చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు కానీ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ లో ఎప్పుడు కూడా ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ అవుట్ అనే దాని ప్రకారం ఎప్పుడు కూడా ట్యాక్స్ విధిస్తారు సో కాబట్టి మీరు కొన్న షేర్స్ ని ఇవాళ అమ్మితే అందులో వచ్చిన లాస్ ని మీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ కి సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు అంటే అది ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఏం జరుగుతుందంటే మీకు బ్రహ్మాండమైన అడ్వాంటేజ్ ట్యాక్స్ అంతా మిగులుతుంది అలా చేయకుండా ఉంచితే నేను లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ ని నా రేట్ వస్తానే అమ్ముతాను అని కనుక ఉంచుకుంటే మీకు జరిగే నష్టం ఏంటంటే లాభం బుక్ చేసిన కంపెనీలో నేను ట్యాక్స్ కట్టాలి నష్టాల్లో ఏమో మీకు యాక్చువల్ గా ఉన్నా కూడా లాస్ తగ్గున్నా కూడా రేట్లు మీరు లాస్ బుక్ చేయకపోవటం మూలంగా ట్యాక్స్ ఏమో గవర్నమెంట్ కట్టాలి నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఆ ట్యాక్స్ ని అడ్వాంట వెనక్కి తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు ఆ ట్యాక్స్ హార్వెస్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మేము విధిగా అందరికి ఇన్వెస్టర్లు అందరికీ కూడా చెప్తా ఉంటాం మీ పలానా షేర్స్ లో మీరు హోల్డ్ చేస్తున్న వాటిలో కొద్దిగా లాస్ ఇప్పుడు కనపడుతుంది మార్కెట్ లో ప్రైస్ మూలంగా మార్క్ టు మార్కెట్ ఇవాళ ఒక్కరోజు ఇంట్రాడేలో అమ్మేసి మళ్ళీ కొనుక్కోండి దాంతో మీకు మొత్తం ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా పోతుందని నిన్న ఒక్క రోజే దాదాపుగా ఎనిమిదిన్నర లక్షల రూపాయల వరకు ట్యాక్స్ సేవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసి ఇన్వెస్టర్లకి హెల్ప్ చేయగలిగాం ఇది అది ఒక ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేయగలిగింది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలు మీకు వచ్చిందల్లా చేయవలసిన పేపర్ మీద వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకుని రాసుకోండి మార్క్ టు మార్కెట్ మూలంగా లాస్ కనపడుతుంది చూడండి అవి ఇవాళ అమ్మేసి కొనుక్కోండి టర్న్ ఓవర్ ఎక్కువైనా పర్లేదు బ్రోకరేజీ పడినా పర్లేదు కానీ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ పడినా పర్వాలేదు కానీ మీకు మిగిలే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఖచ్చితంగా గమనించాలండి అది దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ గివ్ అన్ అడ్వైస్ ఓకే ఇంకా ఇంకా కొన్ని టిప్స్ కావాలి మాకు మీరు ప్రోగ్రామ్ తర్వాత ఒక పది నిమిషాల టైమ్ కేటాయిస్తే మాకు మనం యూట్యూబ్ లో ఒక మంచి వీడియో దీనికి సంబంధించి అప్లోడ్ చేద్దాం సో దట్ ఎక్కువ మంది వాళ్ళ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ మీద ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ఏఐఎస్ అనే సిస్టమ్ మీద వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు సో అందరికీ తెలిసిపోతుంది మనం ఎక్కడ దాచిపెట్టడానికి ఏమీ లేదు మన అకౌంట్ లో మన ప్యాన్ నెంబర్ క్రింద జరిగిన ప్రతి ఆర్థిక లావాదేవీ కూడా ప్రభుత్వం దృష్టిలోకి వెళ్తోంది కాబట్టి గతంలో లాగా మేము చూపించడం లేదండి మేము మా ఆడిటర్ ఫర్లేదు అన్నాడండి ఇలా అంటానికి కుదరదు ఇక అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా మనం ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి లేదంటే అనవసరంగా మనకు ఒక ప్రొవిజన్స్ ఉండి కూడా పన్ను చెల్లించిన వాళ్ళం అవుతాం సో ఒక వైజ్ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ అనేది ప్రస్తుత తరుణంలో లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉందండి ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పినట్టు మనం మాక్సిమం సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే రైట్ రవీంద్ర గారు ఏంటి ఇవాళ ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఫ్రైడే రోజు మార్కెట్ నిన్న ఎక్స్పైరీలో అరౌండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ప్లే ఈజ్ వెరీ అంటే చాలా హైగా ప్లే చేసిందని చెప్పొచ్చు అండి ఎందుకంటే అక్కడ ఆప్షన్స్ ఆర్ కాల్ అండ్ పుట్ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఎక్కువ ప్లే జరగడం చూసాం మనం సో మీరు ఇందాక అనేది లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ వన్ అవర్ లో తెరి వాజ్ ఎ గుడ్ సెల్ ఆఫ్ కూడా అవడం చూసాం మనం సో దిస్ ఈస్ బట్ నాచురల్ అంటే ఎప్పుడైతే మార్కెట్ ఒక కన్సల్టేషన్ జరుగుతుంటుందో టైం వైజ్ కరెక్షన్ అవుతుంది ప్రైస్ వైజ్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది బట్ టైం వైజ్ కరెక్షన్ అనేది స్పెండ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది సో వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మంత్ మంత్లీ క్లోజింగ్ బార్స్ మనం చూస్తే కనుక త్రీ రెడ్ బార్స్ తర్వాత ఈ మంత్ కూడా ఒక రెడ్ బార్ రావటం చూస్తాం సో లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ఎలా ట్రేడ్ అవుతుంది అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే జనరలీ ఆఫ్టర్ త్రీ రెడ్ బార్స్ మనం గ్రీన్ బార్ రావటం చేసాం సో వన్ ఆప్షన్ అరౌండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ అవ్వాలి అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఏదైతే ఇంటర్మీడియట్ సపోర్ట్ ఉందో అది బ్రీచ్ అవ్వాలి సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ డేస్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్ బట్ ఆఫ్ కోర్స్ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ అయితే ప్రాబ్లీ నిన్న ఒక రివర్సల్ బార్ రావటం చూసాం సో ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ లోనే మార్కెట్ రివర్స్ అయిపోవటం చూస్తున్నాం కాబట్టి మేబీ నిన్నట్ హై వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ కీ రెసిస్టెన్స్ అండ్ దాని తర్వాత ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా సెవెంటీన్ టూ నైన్టీ సిక్స్ కి పడిపోవటం చూసాం ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి సో సెవెంటీన్ టూ నైన్టీ సిక్స్ అండ్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ని మనం సప్లై జోన్ గా పరిగణిస్తాం సో ఎనీ రైస్ నియర్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్ లో షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ గానీ యూజ్ చేయాలి బట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పాయింట్ స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి సిమిలర్లీ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దగ్గర ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్
రేంజ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అగైన్ మనకి ఎఫ్ అండ్ ఆఫ్ స్పేస్ లో కొన్ని స్టాక్స్ న్యూ లో సిట్ అవటం చూస్తున్నాం సో ఐత్య బిల్లా ఫ్యాషన్ లిమిటెడ్ గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ వీటి అన్నిటిని కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేయాలి లాంగ్స్ కి అండ్ నిన్న మనం చూస్తే కనుక ఎఫ్ ఎంసిజి లో కొద్దిగా బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రావటం చూసాం పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ నిన్న సెకండ్ డే సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసాం స్టాక్స్ లైక్ బీపీసీఎల్ గానీ కోల్ ఇండియా వీటి అన్నిట్లో మేబీ ఆ స్పేస్ లో ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్ అయితే కొద్దిగా అట్రాక్టివ్ అవుతుంది దట్స్ ఫర్ రిస్క్ రివార్డ్ బాగుంటుంది కాబట్టి సిమిలర్లీ ఐటీ మనకి ఇంకా బేరిష్ గానే సూచిస్తుంది సో వన్ థింగ్ ఏంటంటే విప్రో న్యూయర్ లో ఫామ్ అవటం చూస్తున్నాం మనం ఇన్ఫోసిస్ కూడా ఫామ్ అవుతుందా ఐ నీ ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు వాచ్ ఎందుకంటే ప్రీవియస్ లో థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ నిన్న క్లోజింగ్ వాస్ థర్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ సో థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళి అగైన్ ఇట్స్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ప్రీవియస్ బాటమ్ కాబట్టి థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కట్ అవుతే మేబీ ఇంకొక సెవెన్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఇన్ఫోసిస్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ క్వార్టర్ పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ దే షుడెంట్ గో లాంగ్స్ అని చెప్తాను అండ్ ఇయర్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ప్లే చేస్తున్నాయి కొన్ని స్టాక్స్ లో దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ బాయింగ్ బట్ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ లోనే ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోతున్నాయి అది వి షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ పుల్ బ్యాక్స్ ఏవైతే అవుతున్నాయో మార్కెట్ లో ఎస్పెషలీ మిడ్ క్యాప్స్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో అవన్నీ కూడా సెల్లింగ్ కే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ టైమ్ లో అన్లెస్ వినో ద స్టాక్ డీప్లీ ఆర్ మేబీ ఒక త్రీ క్వార్టర్స్ ఆర్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ హోల్డ్ చేస్తాం అందువే వి షుడ్ బై అదర్వైజ్ ట్రేడింగ్ కి ఏవైతే స్టీప్ అప్ మూవ్స్ వచ్చాయో వాటిల్లో వి షుడెంట్ వెంచర్ అవుట్ అని నా ఉద్దేశం ఓకే సో మనకు ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నైన్ ట్వంటీ నైన్ మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో నిఫ్టీ సో ఒక ఫ్లాట్ లేదా స్లైట్లీ నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ బహుశా చూడబోతున్నాం కాలర్స్ మెయిల్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి నా పేరు ధరణి గుడ్ మార్నింగ్ ధరణి అడగండి ఇది ఎన్సిసి అను ఎన్సిసి ఇప్పుడు బై చేయొచ్చా అండ్ అలాగే కేపీఐ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నామండి ప్రాఫిట్ బుక్ చేయొచ్చా లేకపోతే హోల్డ్ చేయమంటారా లాంగ్ టర్మ్ ఏదండి ఎన్సిసి కాకుండా ఇంకోటి ఏదన్నారు కేపీఐ టి కేపీఐ టి ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారా ఆ అవునండి ఓకే కేపీఐ టి లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఎన్సిసి ఒక మంచి బ్రేక్ అవుట్ రావడం చూసాం ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చా రవీంద్ర గారు టెక్నికల్ చెప్పండి రెండింటికి కూడా మీరు అన్నట్టు బ్రేక్అౌట్ వచ్చిందండి మల్టీ ఇయర్ హై బ్రేక్అౌట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఫిబ్రవరిలో నైన్టీ నైన్ ఎయిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ హై అయ్యి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ గా దాని అబౌట్ రేట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈ మంత్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ వన్ నాట్ త్రీ అలా క్లోజ్ అయిందంటే కనుక ఐ థింక్ ఇట్స్ పాయిస్ స్టిల్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ట్వంటీ రూపీస్ అప్ సైడ్ ఉంది ఫ్రెష్ గా కొనాలంటే కానీ రిస్క్ రివార్డ్ మనం చూస్తే వసంత్ గారు ఇప్పుడు నైన్టీ ఎయిట్ దగ్గర ఫస్ట్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది అండ్ సెకండ్ సపోర్ట్ ఇస్ నైన్టీ త్రీ దగ్గర సో డెఫినెట్లీ ఇమీడియట్లీ కొనాల్సిన అవసరం అయితే కనపడలేదు బట్ నాట్ టు మిస్ అవుట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ కొనొచ్చు హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ దగ్గర అండ్ బ్యాలెన్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అప్ టు నైన్టీ త్రీ అక్యుమినేట్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఫర్ అ టార్గెట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు అండ్ కేపీఐటి వి ఆల్ నో అండి ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ అగేన్స్ ద సెక్టర్ అండ్ అగేన్స్ ద మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్ సో ప్రీవియస్ స్టాక్ దీనిది ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ కరెంట్లీ ఎయిట్ ఎయిటీ వన్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తున్నాం సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్న రావడం సో పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ అండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ కూడా మేబీ ఐటీ బీట్ అండ్ డౌన్ అవుతే కనుక వన్ లెక్ ఆఫ్ ఫాల్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ షీ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్ అండ్ యావరేజ్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది స్టాక్ కి అండ్ స్టాక్ లాస్ ట్రైలింగ్ అనేది సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ దగ్గర క్లోజింగ్ బేసిస్ పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఓకే సో టెక్నికల్స్ ఏమో ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి ఎన్సిసికి సంబంధించి కానీ ప్రసాద్ గారు ఏమో వద్దన్నారు ఎన్సిసి మినహాయింపిస్తున్నారు మీ మీరు అంతమంది చెప్పిన సూత్రం నుంచి ఓకే సో వెరీ స్ట్రాంగ్ చార్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది ఎన్సిసిక
you know Minda and Bajaj Electricals? <coughs> Bajaj Electricals is definitely by the Chanta Randi. Recently, 1265 is correct. I put 1095. The results are good on the December ending. And moreover, <coughs> fast moving electrical goods segment on the company. Kabat on the plus street lighting, the high mass lighting, the much order book position. Definitely buy and press and turn and buy electrical cycle. Nail lithium recycling plant is a little bit of a maybe a year and a kidney commission of what's on matter by that time slowly lithium battery population would have perut on the Gabati initially capacity utilization Takona would have a better out on the Naru and India low three units a pretty as of now contemplated Gabati Graviton Nailing Cockati unlisted company. The Nan and Cotton company is going to do well. Net prices could have stable go on the Ipuru. Automobile companies ki batteries ki wade din kan matter lead demand gorak steady ga ondi ga bati ne na nkoto nail also it's a good bet at current level so low equity abo kadu kuchun spoili in the country liquidity cast the problem counter lo but definitely you can average at current levels you know minda gorak kona chandi it's a good auto ancillary stock okay right maroka color line lonar hello hello good morning sir morning andi me peru Mahesh. Right. I I Last loan, Tarawata on the CDS is going to coach and other load out of the stable margin. So, if you proceed to the latest exchanges, you could call the pair of this or mutual funds will be with the demand accounts will be with the CDS. So, Mully is also no catch them a manchi prosperity is the best in the Nike and the very new companies. And I don't want to comment. Okay, we will see CDS and Matro, Concomand, Prasadia, Mita Nuda, Allah of the end. We rate low chamber by product. Okay, <coughs> Maro color line owner. Hello. Hello. Namaste, 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 D D ane thi ek manchi kalsochna ankya ad. Aneh kaadu ye. D sir level chip na puru kanna nanda di support level runalo padaru. Okay. Aye follow thana no. Aye kena abgon kono chhe. Okay. Aye track chhe padaru dikwa. Right. Ryan Ryan Delta, Devyani and Deepak. See, basically, mano chhipe maximum levels should be technical sandi. So stop losses gorada most of them trigger report on jisho. But this stage lo investing point of view onte karka I would advise to hold. So fresh buy the udhani jabta nikada. Inte kante charts mano jisho pade hoto nante weakness anta ipa is strength achna gunte ne will make money. Otherwise hoto nante suppose an Deepak fertilizer she has bought at six ninety, so five sixty onti. So technically prastho ite weaker trade hoto na stock. So din lo strength raal nante at least it has to cross. Uh, about 620. So 620 cross out in the download strength of Sunday. Otherwise, as low as 520 go to chance. So that's how we have to trade according to charts. But the stage like the Udani Jeptano. But 520 was should take risk and buy a stage. Lo. Deepak Fatlayas and Edi. Delta Cop, we all know the FNDO space loan stock. Adi. I think the range established already Jason. I think four months back it made a low of 166 and uh, High was 240. So, our range is But definitely lower end of the range, I should buy. So, 165, 170, I think you should try to buy. 
అండ్ దేవ్యాని కూడా ప్రాబ్లీ ఈ స్టేజ్ లో వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఎక్కువ సో దీన్ని కూడా అవార్డ్ చేయమని చెప్తాను బట్ అగైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ దగ్గర ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంది లేదంటే వన్ ఫార్టీ నైన్ ఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ క్లోజింగ్ బేసిస్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ అప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ టైమ్ లో గవర్నమెంట్ సజెషన్స్ సో సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఆల్ ఆర్ డీసెంట్ స్టాక్స్ ఉంది ఉన్న పొజిషన్స్ అయితే పోర్ట్ చేయొచ్చు ఓకే నిఫ్టీ స్వల్ప నష్టంతో ప్రారంభమై గ్రీన్ లోకి వచ్చేసింది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రం యాభై పాయింట్ల నష్టంతో ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది అండ్ సెన్సెక్స్ ఒక తొంభై పాయింట్లు లాభపడింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా ఇండెక్స్ నష్టాలతో ఉంది కానీ అడ్వాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి టెన్ ట్వంటీ స్టాక్స్ లాభాలతో ఉంటే ఫైవ్ ఎయిటీ స్టాక్స్ నష్టాలతో ఉన్నాయి ఐటీ ప్యాక్ యాక్సెంచర్ రిజల్ట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా రావడంతో ఐటీ ఇండెక్స్ ఒక వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ మార్నింగ్ ట్రేడ్లో టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ ఇలా ఐటీ స్టాక్ ఐటీ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి అలాగే ఎనర్జీ ఇండెక్స్ కూడా పాజిటివ్గా ఉంది ఆటో ఇండెక్స్ నష్టాలతో నిఫ్టీ ఫిన్ సర్వీసెస్ నిఫ్టీ రియాలిటీ ఇవి నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి అండ్ స్టాక్స్ వైజ్ చూస్తే అదాని గ్రీన్ లాభాలతో ప్రారంభమైంది అదాని టోటల్ గ్యాస్ అదాని ట్రాన్స్మిషన్ ఈ మూడు పాజిటివ్గా ఉన్నాయి అలాగే వేదాంత లాభాలతో ప్రారంభమైంది అండ్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీర్స్ ఇండియా విఐపి ఇండస్ట్రీస్ ఆల్కాయి లెమైన్స్ సారేగమ కల్పతరు పవర్ బ్లాక్సో స్మిత్ క్లైన్ ఇలాంటివి లాభాలతో ఉన్నాయి నష్టాల్లో క్యాంపస్ యాక్టివేర్ అజంతా ఫార్మా చోళా ఫైనాన్షియల్ జస్ట్ డైల్ యూటీఐ ఏఎంసీ స్పార్క్ రత్నమణి మెటల్స్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసీ గ్లాండ్ ఫార్మా ఆదిత్య ఏఎంసి హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ డాబర్ ఇండియా షాప్ స్టాప్ ఇలాంటివి నష్టాలతో ప్రారంభమైన స్టాక్స్ రవీంద్ర గారు ఏమైనా ట్రేడింగ్ ఐడియా ఉందా I think first half an hour we should definitely wait and in that low uh, is 17,045. So, if you trade out the gun, maybe you have 100 points to short opportunity. Otherwise, avoid any gift. So, initially, one of the stocks is the Pirge or Vatilan of Sela for auto juice. So, for instance, SDFC, MC. So, last three days straight moved up from 1562 to almost 1782 points. Again, you know, 1670 points down. Hundi. So, that's what is happening in the market. Hundi. One or two days alone, స్టాక్స్ స్ట్రెంత్ చూపించినప్పటికి ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోతుంది సో వి షుడ్ బి కేర్ఫుల్ నా ఉద్దేశంలో ఫర్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ వన్ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ నిఫ్టీ ఆర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అది కూడా ఆప్షన్స్ లోనే అదర్వైజ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ వి షుడ్ అవాయిడ్ ఫర్ ట్రేడింగ్ అన్న ఉద్దేశం ఓకే శ్రీదేవి మెయిల్ పంపించారు విజయవాడ నుంచి ఈకేఐ ఎనర్జీ కొన్నారట లాంగ్ టర్మ్ కోసం మరి ఇప్పుడేమో ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నష్టంలో ఉన్నారు హైలీ రిస్కీ బెట్ అని చెప్పేసి అని మనం ఇది వరకే చెప్పామండి ఎందుకంటే ఏదైతే గ్రీన్ ఎనర్జీ బాండ్స్ అనమాట ట్రేడింగ్ లో ఉన్నాము అది అని చెప్పేసి అనమాట స్టాక్ లిస్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి థౌసండ్ టూ థౌసండ్ పర్సెంట్ అటే స్ట్రెచ్ సర్కిట్ లో పెంచడం ఆ తర్వాత స్టాక్ స్ప్లిట్ బోనస్ అని చెప్పేసి అని లిక్విడిటీ క్రియేట్ చేసి కొట్టేయటం కూడా మనం చూసాం ఇట్స్ అన్ హైలీ స్పెక్యులేటివ్ అవాయిడబుల్ స్టాక్ అండి నన్ను అడిగితే ఇక్కడ కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ రిస్కీ బెట్ ఓన్లీ ఎందుకంటే ఇంతవరకు వాళ్ళు ఇచ్చే నంబర్స్ నమస్కారంగా లేవు ఎక్కడికి వెళ్ళింది నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అక్కడ నుంచి సరే బోనస్లు అవి తీసేసిన వాడు ఇప్పుడు ఆరు వందల రూపాయలు కనిపిస్తుంది బహుశా మీరు పన్నెండు వందల రూపాయలు కొనట్టున్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్ అంటే సో రాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయిపోయింది అండి తర్వాత రాఘవ్ బజాజ్ స్టీల్ అట రఘు అడుగుతున్నారు బజాజ్ స్టీల్ సంబంధించి మీ వ్యూ ఏంటి కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ బజాజ్ స్టీల్ డీసెంట్ కంపెనీ కాదనలేము థౌసండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది స్టడీ పర్ఫార్మర్ అనమాట బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ వెరీ లార్జ్ కంపెనీ ఎందుకంటే యాంజిల్స్ లోను వాటిలోను ప్యాకింగ్ కి వాడే ఎక్కువ డివిజన్ అనమాట అది మంచి ఇదిగా ఉండేది అయితే ప్యాకింగ్ ది కూడా ఇప్పుడు అమ్మేశారు స్లంప్ సైల్ ఒకటి చేసేసారు ప్లాస్టిక్ డివిజన్ ఓన్లీ స్టీల్ డివిజన్ ఏదైతే స్టీల్ ప్యాకేజింగ్ ఉందో అది ఉందనమాట ఓల్డ్ అంటాను యాస్ ఆఫ్ నో అయితే కనుక వెజ్ బయింగ్ అయితే అడ్వైజ్ చేయండి ఓకే తర్వాత మెయిల్ వీరభద్రం ఇండస్ ఇండ్ గురించి అడుగుతున్నారు ఈ ప్రైస్ లో ఆయన గతంలో లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో కొన్నారు ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా వన్ ఆఫ్ ది వీకెస్ట్ బ్యాంక్ అండి ఈ స్టేజ్ లో సో ఆల్మోస్ట్ అక్కడే ఉంది మీరు కొన్న ప్రైస్ దగ్గర థౌసండ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో డోంట్ యావరేజ్ అని చెప్తాను జనరల్ ఇలాంటి స్టాక్స్ హైబ్రిటర్ స్టాక్స్ గా పరిగణిస్తాం మనం సో డెఫినెట్లీ అట్లీస్ట్ ట
ఓకే క్యాంపస్ యాక్టివేర్లో ఒక బల్క్ డీల్ జరిగింది ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఈక్విటీ చేతులు మారింది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ దగ్గర బల్క్ డీల్ ప్రభావం అనుకుంటాను మనకు స్టాక్ ప్రైస్ కరెక్ట్ కావడం చూస్తున్నాం ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్ చేతులు మారింది తర్వాత గోపి అడుగుతున్నారు చెంబల్ ఫెర్టిలైజర్స్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఉన్నాయి ఐదు వందల షేర్లు ఉన్నాయి ఇది కూడా యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా వన్ ఇయర్ ఉద్దేశంతో చాలా మంది వ్యూవర్స్ అందరు కూడా కంటిన్యూస్ గా యావరేజ్ చేయొచ్చా యావరేజ్ చేయొచ్చా అంటున్నారు అండి యావరేజింగ్ అనేది అనమాట ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్స్ లో ఫర్ నో రీజన్ కరెక్ట్ అయితేనే యావరేజ్ చేయాలి కానీ బట్ అదర్వైజ్ ఏదో మనం హై కాస్ట్ లో కొన్నాం కదా కాస్ట్ తగ్గించుకున్నాం అని యావరేజ్ చేద్దాం అనుకుంటే మాత్రం ఇట్ విల్ బి ఏ ఫూలిష్ ఎక్సర్సైజ్ అంటాను యాస్ ఆఫ్ లో వాల్యుయేషన్ అయితే చంబల్ ఫెర్టిలైజర్స్ లో ఉంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ సింగిల్ డిజిట్ పిఈ లో కూడా దొరుకుతుంది రిజల్ట్స్ ఏమో స్టేబుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ ఓవరాల్ ఫెర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ నౌ డూయింగ్ వెల్ ఓకే లక్ష్మణ్ రావు మేలు పంపించారు ట్యాక్స్ హార్వెస్టింగ్ లో ప్రసాద్ గారు ఇందాక చెప్పారు ఇంట్రాడేలో కొని ఆమెతే లేదా అమ్మేసి కొంటే ట్యాక్స్ హార్వెస్టింగ్ చేయొచ్చు అని కానీ ఇంట్రాడేని ది ఇది ఇంట్రాడే అయిపోతుంది దీన్ని లాస్ సెట్ ఆఫ్ కోసం వాడుకోకూడటం కరెక్ట్ కాదు అని ఆయన చెప్తున్నారు సరే యూట్యూబ్లో ఎలాగో ప్రసాద్ గారు దానికి సంబంధించిన వివరణ ఇస్తారు నిజమే ఇంట్రాడేలో అది ఇంట్రాడే ట్రేడ్ కింద వెళ్ళి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ మనం దాన్ని ఫిజికల్గా మేము ఇంతకుముందు చేసింది ఇది ఇప్పుడు చేసింది ఇది అని దాన్ని సెపరేట్గా ఎగ్జిబిట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది రిటర్న్స్ ఫైలింగ్ టైంలో ఇవన్నీ మాట్లాడుకుందాం మనం యూట్యూబ్ వీడియో చేసినప్పుడు రైట్ ఉద్యోగం స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ మనోహర్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు మూడు వేల షేర్లు ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు ఉన్నాయట యావరేజ్ చేయొచ్చు లాంగ్ టర్మ్ కోసం మళ్ళీ యావరేజ్ అక్కర్లేదు బట్ అదే యావరేజ్ చేయటం అనే ప్రిన్సిపుల్ అందరూ యావరేజ్ అంటున్నారు కానీ ఒకే కంపెనీలో ఎక్కువ అమౌంట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు బట్ దట్ కంపెనీ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఈవెన్ టుడే ఇట్ ఈస్ వెరీ అట్రాక్టివ్ ఎ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అండ్ ఎట్ ఫైవ్ పీ రేషియో ఇట్ లుక్స్ డ్యామ్ షీప్ సో ఎట్టి పరిస్థితులను కంగారు పడక్కర్లేదు ఉంచుకోవాలి యావరేజ్ చేసే బదులు ఇంకేదైనా కంపెనీ కొనుక్కుంటే డైవర్సిఫికేషన్ పోర్ట్ఫోలియోకి కొద్దిగా స్టెబిలిటీ వస్తుంది అదర్వైజ్ ఆ పుట్టింగ్ ఆల్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ ఈజ్ టూ రిస్క్ ఈ ప్రశ్నలు చూస్తుంటే అందరి పోర్ట్ఫోలియోలు నష్టాల్లో ఉన్నాయి సో నష్టంలో ఉన్నాం కదా మళ్ళా డబ్బు ఇన్ఫ్యూజ్ చేసి మళ్ళీ లోవర్ రేట్లో కొనుక్కుందాం అనే ఒక దృక్పథం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన అనలిస్ట్ చెప్పినట్లుగా ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ చాయిస్ అండి యావరేజింగ్ అనేది అన్ని వేళల్లో పనికిరాదు మంచి స్టాక్ గ్రేట్ స్టాక్ ఎట్ మౌత్ వాటరింగ్ లెవెల్స్ అనుకున్నప్పుడే కొనుక్కోవాలి లేకపోతే విడిచిపెట్టడం మంచిది తర్వాత హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ ఈశ్వర్ కుమార్ హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఉన్నాయట ఈ ప్రైస్లు ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా సేమ్ ప్రశ్న సరే సేమ్ ప్రశ్న ఇవే ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఎక్కువ సో ఏమీ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదండి ఇవన్నీ మళ్ళీ పెరగడం కోసం వెయిట్ చేద్దాం సో కొత్త స్టాక్స్ ఐడియాస్ చాలా ఇచ్చాం కదా అందులో నుంచి కొన్ని ట్రై చేయండి మొన్న మన ఉగాది రోజున చాలా స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడాం సో ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ వాచింగ్